இப்போ பயிற்சி ஒன்பதில் மூணில் முதல் கணக்கை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வலப்புற இடப்புற எல்லைகளை காண்க அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறாங்க பொதுவாகவே எல்லை மதிப்பு இருக்கணும்னா இடப்புற எல்லையும் வலப்புற எல்லையும் நம்மளுக்கு சமமாக இருக்க வேண்டும் அது ரெண்டும் சமமாக இருந்தால் தான் அந்த பாயிண்ட்டில் நம்மளுக்கு எல்லை மதிப்பு காண இயலும் அப்படி இல்லை சமமாக இல்லை என்றால் எல்லை மதிப்பை காண இயலாது அப்படின்னு எழுதிடுவோம் இல்லையா சரி இப்போ இதில் இடப்புற எல்லையும் வலப்புற எல்லையும் நம்ம கண்டிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி கொடுக்கப்பட்ட சார்பை நம்மளால் சுருக்க முடியுமா அப்படின்றத பார்க்கணும் சுருக்கிட்டு தான் அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் வந்து லிமிட் மதிப்பு பிரதிகிறதை பற்றியே யோசிக்கணும் சரியா இப்போ கொடுத்துருக்குற சார்பை பார்க்குறீங்க எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு இந்த நாலு அப்படின்றது நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்க ரெண்டு ஸ்கொயர் அப்படின்னு தானே எழுதுவீங்க ஸோ அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் என்ன ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இல்லையா ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த ரெண்டு ஸ்கொயரை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏ ப்ளஸ் பின்னு சொல்கிற மாதிரி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதிடுவோம் இல்லையா டிவைடட் பை கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நான்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் நான்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இது எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு இது லீனியர் ஃபங்க்ஷன் நேரிய ச சமன்பாடு கோவையாக இருப்பதால் அதை நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம் அதை ஒன்று நம்ம பிரிக்க முடியாது ஆனால் இதை பிரிக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்க்குறீங்க இங்கே நான்குன்னு இருக்குது நான்கு ரெண்டாக பிரிச்சிங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு நாலு அந்த ரெண்டே ரெண்டையும் கூட்டினா இங்கே நாலு வருது இல்லையா அப்போ நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு த ஹோல் ஸ்கொயர்னா உங்களுக்கு இது வந்துடும் பிரித்து பார்க்கலாமா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் படி என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இல்லையா ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வருதா டூ ஏபி இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்குன்னா ரெண்டு எக்ஸ் ஏபி டூ ஏபி அப்படின்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இருக்கா அடுத்தது பி ஸ்கொயர் ரெண்டு ஸ்கொயர் எவ்வளோ நாலு இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறோம் இப்போ மேலே ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இருக்குது கீழே எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயரே இருக்குது அப்போ ஒன்று கேன்சல் பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிட்டா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மேலே என்ன இருக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு இது இருக்கும் இந்த மாதிரி முதல்ல சார்பை வந்து நம்ம சுருக்கிக்கலாம் சுருக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு எல்லை மதிப்பு கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கணும் புரியுதா அதுலேயும் நம்மளுக்கு இடப்புற எல்லை வலப்புற எல்லை அப்படின்னு ரெண்டுமே கேட்குறாங்க எந்த பாயிண்டில் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூவில் கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இடப்புற எல்லை போடலாம் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டூ என்ன பாயிண்ட்டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் டென்ஸ் டூ மைனஸ் டூ இடப்புற எல்லையாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மேலே ஒரு குட்டியாக ஒரு மைனஸ் போடுவோம் இல்லையா எக்ஸ் டென்ஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பை எழுதுகிறேன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு அதாவது எக்ஸின் மதிப்பானது மைனஸ் ரெண்டுக்கு இடப்பக்கமாக இருந்து இந்த மைனஸ் ரெண்டை நெருங்குகிறது இப்போ நான் ஒரு என் கோடு வரைஞ்சி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ இந்த கணக்கு ரொம்ப எளிமையாக உங்களுக்கு புரியும் இப்போ என் கோடு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இந்த லாஸ்ட்டில் என்ன இருக்க போகுது ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இந்த லாஸ்ட்டில் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி நம்மளுக்கு எந்த பாயிண்ட்டை பற்றி கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூவை பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ மைனஸ் டூவை முதல்ல குறிச்சிக்கோங்க மைனஸ் டூக்கு ரைட் சைடில் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் இருக்கும் இல்லையா லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்கும் மைனஸ் த்ரீ இருக்க போகுது இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை எந்த மைனஸ் டூ அப்படின்ற இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம எந்த சைட்லேருந்து நெருங்குகிறோம்னா மைனஸ் சைட்லேருந்து நெருங்குகிறோம் அதாவது இந்த இந்த சைடு இப்படி போகிறோம் மைனஸ் டூவை இங்கிருந்து நெருங்குகிறோம் புரியுதா அப்போ மைனஸ் டூவோட அண்மை பகுதியில் பக்கத்தில் நீர் நெருக்கமாக இருக்கிற இடத்துல ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம எடுத்து இதில் பிரதியிட்டு பார்க்கணும் மைனஸ் டூக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஏதோ ஒரு நம்பர் அப்படின்னும் போது ஸோ இங்கே மைனஸ் டூ பாயிண்ட் நைன் கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லையா மைனஸ் டூ பாயிண்ட் நைன் எடுத்துக்கலாம் அல்லது மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எது ஒன்றாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் நைன் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் நைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் நைன் மைனஸ் டூ ஸோ டோட்டலாக மேலே என்ன வரப்போகுதுன்னா
minus 2 போட்டீங்கள் minus 2 plus 2 என்ன ஆயிடோம் 0 நாயிடோம் so ஒரு என்னை 0 வால் வகுக்கும் போது மிகப்பெரியேன் கடைக்கும் சொல்லிக்கையில் எந்த ஒரு என்னையுமே 0 வால் 0தான் மிக சிரியேன் இல்லையா நம்மிலக்கு plus numberல் மிக சிரியேன்னா அதனால் இங்க நம்பை மேல் இது ஒரு நம்பர் வரப்போது அதாது மேல் என்னது minus 2 minus 2 அப்படினா minus 4 மேல் வரப்போது கீல நம்மலுக்கு என்ன வருது அப்படினா 0 வந்திருது அதாவது x வந்து minus 2 i minus 2 கே போயிடுச்சி நிற்றுக்கோங்க அப்போ இன்னாகு இங்க 0 ஐடோ கீல 0 வால் வகுத்தால் என்னாகும் மிகப்பெரியேன் answer புரிதா, actually equal to, அப்படின் சொல்டது விட, tends to, f of x tends to plus infinity. So, அப்போ, x ஆனது மதிப்பானது, minus 2, இடப்பக்கமாக நிருங்கும் போது, f of x ஓட மதிப்பு, எதை நிருங்குகிறது, அப்படின் பார்த்தீங்கள் நாம் plus infinity ஏ நிருங்குகிறது, அதுக்காகதான் இந்த குரியை நாம் போட்டுக்காம்ச்சாம்ங்களுக்கு, பு நாம் minus 2.9 எட்டுகிறேன் நீங்கள் minus 2.5 உடன் எட்டுகலாம் 5, 6, 7 எது உன்னால் உடன் எட்டுகலாம் புரிதான் சோ இப்பாப் பிடி போடம் போது மேல் minus 2.9 minus 2 நாம் மேல் minus தாம் கீல பாக்கிறீங்க இந்த term minusல இருக்கும் இந்த term plusல இருக்கும் சோ minus into plus அப்படி நம்போது இன்னாகப் போது உ இப்போது நம்ம் limit x tends to minus 2 plus அதாவது வலப்பக்கமாக இருந்து நம்ப minus 2 நிறுங்குணும் இல்லையா வலப்பக்கமாக இந்த சைத்தான் நம்மிலுக்கு வலப்பக்கம் இந்த சைல் இருந்து minus 2 அப்படியின்ற இந்த point நிறுங்கும் போது இதுக்கு nearby லாதுவிட அண்மை பகுதியில் இருக்கின்ற ஒரு என் நம்ப எதாவது ஒரு அப்படின் எட்டுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் minus 1.5, 1.4, 1.3 எது வண்ணால் எடுத்துக்கலாம் சரியாம் இப்போ நம்ப இதல போட்டு பார்க்கலாம் இந்த f of x போட்டு பார்க்கிறீங்க போட்டு பார்க்கும் போது இது எடியிருக்கும் ஒருதர் வடானு x minus 2 f of x எடியிருக்கும் by x plus 2 into x plus 3 எடியிட்டுமா இப்போ இதோட மதிப்பு இங்கையும் minus 2 வை நிறுங்கும் போது x இன் மேல 0 ஆகில பாருங்க, மேல minus 2, minus 2 நான் minus 4, எதோ ஒரு நம்பர் இருக்கு, ஆனா கீலை மதிப்பு என்னாயிடுது, 0 ஆயிடுது, சோ அப்போ, something by 0, அப்போ, எப்படியும் என்ன வரும்? infinity, அப்படின் வரும், சோ ஆனா, அது plus infinity, minus infinity, அப்படின் நாம் செக்க பண்ணும், அதுக்குதான் குரிய பாக்கரும் minus 2 வை நிறுங்கும் போது எந்த பக்கமா இருந்து வல பக்கமாக இருந்து வல பக்கமாக இருந்து வரும் போது என்ன நம்பர் இருக்குங்க minus 1.9 அப்படின் வைச்சிருக்கிறேன் அப்படியின்னா மேல் என்ன நம்பர வருப்போது குரி வருப்போது minus இல்லையா குரி மட்டும் போது சொலிக்கிறீங்க புரிதா இங்க பாக்கிறீங்க minus 1.5 plus 2 இது என்ன குரியில் இருக்கும் உங்களுக்கு plusலதான் இருக்கும் என்ன இந்த நம்பர் தான் பெரிய என் இந்த நம்பர் சின்ன என் அதனால் உங்களுக்கு குரி எப்படி வரும் அப்படின் பார்த்தீங்க புரிதாம் அப்போது எடப்பக்க எல்லை plus infinity ஏ நிறுங்குகிறது வலப்பக்க எல்லை minus infinity ஏ நிறுங்குகிறது அதோட மதிப்பை காண்க அப்படின் கேக்கிறதால இதோட மதிப்பு minus infinity plus infinity இதோட மதிப்பு minus infinity அவளதான் இதோட மதிப்பு புரியதில்லையாம் உங்களுக்கு